对呀、啊。最早的，你是不是最早来不到北京做美发的？对，一直在这儿。在这条街都三十来年了。你看看没有？价钱也挺美，合理，有人喜欢我们这里的、啊。你现在这里一发多少钱？二十块钱，二十啊？对呀、啊，是不是便宜啊？太便宜了，<笑>就是啊。<笑>现在二十都很少了。大家好，我是紫禁城下的胡同，在走访胡同时呢，遇见了这位温州大姐。大姐呢，在北京干美发，一干就是三十年，三十年见证了北京的发展。当年北京许多地方都有温州发廊和广州发廊。当年呢，像一股春风，改变了人们美发的意识。大姐呢，由当年的小姑娘，也变成了如今的老大姐。您是温州的，对，哦，温州发发廊啊，对，您在房里看的看，都是他们的，哦，都是他们的哈，对，你看看，嗯，这是您这是，别人做贡献了。最早的你是不是最早来不到北京做美发的？对，一直在这儿，在这条街都三十来年了，你看看没有？三十多年了都，三、嗯、十多年了，一直是在这这家吗？没有，以前在前面。哦，因为我印象当中哈，过去最早的都叫温州美发、温州温州发、温州发廊嘛，但是慢慢的都退了。对，因为我们以前在这边干的那，呃，一般老百姓理发吧。他特别喜欢我给他理发，价钱我们也不高，啊、所以我们那时候回家了。后来散热能进来吗？没关系，你没活，你别那个。你没活，跟你聊一下，聊、嗯、会、啊、因为那个学区他们都需要我在这里，他说这条街需要一个，呃，一般的理发店。啊、哦，所以我们那时候不干了，后来学区人说你就干吧。哦，还继续干了，一直就继续干着的。那、哦、那您那会儿还小姑娘呢？对呀、啊，从年轻，是不是、啊？姑娘现在比老太太了，是吧？别拍我，不是记录一下，见证了这条胡同的变化了。等于说你在这三十多年，对，那是变化比以前好多了。是吧？以前不行哈、啊嗯，以前反正乱一点呗。现在就是重新弄一下，规则一下哈。像这样的房，他都给他国家都给整理一下，都整理了，就好多了。您今年有有五十吗？我今年五十八了，显、哎、<笑>年轻啊！哎呦，哪有啊，显年轻、啊？那你等于说。呃，孩子在北京上学呀、啊，什么什么都留在北京。没有，我孩子都在老家上班，哦、因为对，因为我们干这个吧，就是，呃，时间长了嘛，他们学区啊，这个街道这里人呐、啊，都认识了，都认识了，你就干呗，熟悉。因为我待着吧，感觉现在还有一点早，是吧？嗯、这么年龄，要不干吧，必须为了生活。哦。那必须得赚一点，所以老店呢，我们房东他们也人也挺好的。哦。他说你就干吧。呃，这个有的时候我们不在，礼拜天还可以给我看看，有什么事可以就给他那个、嗯。都比较熟悉了。哎，都比较熟悉了。几个孩子呢？我家一个。<笑>啊，就一个哈。对。现在有多大了？结婚了。结婚了都。嗯。是不是都抱孙子了？那快了。快了。<笑>要抱孙子就不干了。哎呦，真好啊！你看，您把这个青春全献给北京了。那为了生活没办法嘛，是吧？是不是啊？人靠谁呀、啊？就得靠自己劳动啊，干来的才有意义嘛。真是，真是。<笑>那您这也是见证了这个改革开放，这个几十年啊，嗯、是吧？在这呃，那我们学，反正干这个这条街也三十多年了，三十多年了，人都熟了啊、哦。因为你先去别的地方干吧，有的地方也。也不熟识，不熟哈，这边也挺安全的，嗯、真是就在这里干下去呗。对，这个一一方水土养一方人，你熟悉这儿了。嗯、呃，那是那是，是吧？<笑>对、嗯、对。所以说这温州美发就特别吸引人，特别有时代感。哎，就是过去那九十年代初那个温州人很实在，有的时候像理发不像别人说，呃，价钱也挺美合理，有的人喜欢我们这里的。你现在这里一发多少钱？二十块钱，二十啊？对呀、啊，是不是便宜啊？太便宜了，<笑>就是啊。<笑>现在二十都很少了，嗯、呃，真是很少了。嗯，那有的客人就挺好的，你这里还不攒一点、啊，还老这么讲。我理一发一百块钱，是吗？哥们，我上你那儿。下次我给你理，行。下次你们理免费。<笑>不不不不，该该收钱收钱啊！下次一定来，一定来啊！关键我们下次来感受一下。嗯啊、哦，好嘞，没问题的啊。好吧。有多少平米啊？这个就才二十来平方米吧。对，这个中间贵不贵？中间还是可以的。我们反正说一般，他也知道，以前我们一个人在这里很不容易，他就，呃，合适就
，有生意差不多了，多给点；没有就少给点。我们房中也挺好的。那还行。对，他挺合理的、嗯，所以我一般就还在这里。真不错。是不是啊，这印刷厂的那个房子，对呀、啊，啊，对呀、啊，就是印刷厂嘛、啊。他们一下班了，就有的时候我们以前很早那个老的那个厂长，我们就在这里了，都熟哈，都熟了，啊、所以厂长就退休了。他说：“你还干的吧？”啊，真是，<笑>干的就先干着呗。嗯、啊，三十多年，现在您已经是北京人了。嗯、呃，<笑>是吧？对，太熟了这个地儿，就熟了，这个地方就就、啊、就是他从心理上已经归属北京了。对，对对没错没错没错，哎，真挺好的。祝、啊、愿您在北京越来越好啊！好嘞，谢谢你们啊,啊,啊！完了那个，等那个孙子赶明大了以后，还让他上北京来。可以。<笑>好，谢谢您啊！好，谢谢，好，谢谢谢谢好谢谢谢谢再见啊！再见。你这个那么时间长，就给我拍这个啊！你看看这这虽然有点陈旧，但是它是一个时代的记忆，是,是吧？好，再见啊！再见，再见。记得当时温州和广州发廊进入北京时，让人感觉很是新奇，不是用推子，而是用剪刀剪发。如今的人们早已习以为常了。我印象最深的就是菜口那一个五羊发廊。好了，今天就到这里。您对这段历史有什么记忆？欢迎大家留言评论。